。小凡你说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的比赛。首先看一下，两位选手是出生在了压回音岛这张地图，右边蓝色人族选手就是林呱呱，看一下首发英雄会选择谁啊？这边的话还没点一下，缺法师。那地图左边一家红色亡灵选手 ID 名字一串英文啊，这边的首发英雄是选择了地穴领主。那看一下这场比赛，双方的一个较量到底会打得怎么样啊？林呱呱用人族用血法师，在这张图上的话，感觉也没有什么多的非主流的套路啊，可能更多的可能会打一些主流比赛。来看一下呱呱这场比赛怎么打，因为血法师这张图上无非就是树林火炮塔。其他的战术的话，以前还有一个树林开矿，但是自从改版以后的话，这张图上不好用了。以前树林这里都是，那你树林开片矿的话，对手很难侦查。现在的话，对手这里一绕，其实就能看清楚，而且这里的树林的区呢也不是特别大啊，感觉树林再反向开矿的话没那么容易了。左边也一样，那你看这树林小了好多。那开局灵光呢拉了一个副本，已经看到了对手的首发英雄地穴领主了。那挂血法师出门之后呢？挑民兵，三个、四个、五个，五个民兵可能会练这个归命营地。那像血法师一级呢，技能应该是放逐也可以啊，另一份暴也行。确实放逐这一手练级效果也不错的。那灵光呢升级了另一份暴。那这组点对呱呱来说练起来问题也不算大啊，毕竟有五个民兵的帮忙，还有富德曼在。那对手地穴领主呢？开局就埋伏地，准备把左下角的这一片封矿速度给练掉。这样子对双方来讲的话，就是开局各自练级，你练你的，我练我的，谁也不影响。第一个装备，一个防御戒指加五。这个装备的话，怎么讲？感觉对血法师来说可能不是特别好用，但如果你首发是 M K 之类的英雄，还是挺不错的。因为远程英雄本来就是血量比较低，你护甲再高，其实也扛不了几下。但是近战英雄的话，还是效果不错的啊。那灵光呢，继续再练一组三幺幺的小点。对手呢，已经是放下了风矿，放下了塔。这边呱呱的副队长呢，也是已经侦察到位，但地穴灵珠还没到两级。那这边灵光呢，再敲民兵，准备呢再练风矿。整个令级衔接的还是不错的啊！农民回去再敲民兵出来，正好把这疯狂练掉。对手呢，地穴领主只有一级，所以这时候过来抓呢，其实作用没那么大的，至少到两级有个穿刺，还能控制一下，围一下。这边的呱呱呢还在练，对手呢已经再过来了。呱呱呢把残血的民兵呢先拉走，这边呢打了一个加速手套。我们的部队遭到了攻击。那这里呢，看一下对手来了。灵光呢，刚想再去练个点，发现呢，对手来了好多的甲虫和小狗。那这样子，农民死一个，地穴领主到两级。这波呢，呱呱也没有回来防守，而是地血法师是直接去对手的分矿，因为已经到三了，有两次练风暴啊，可以去骚扰一下。呱呱这一盘的整个侦查呢，做的也挺到位的。这个副队们呢，一直是在看。那三级血法师两级练风暴还没有升。过去看一眼，发现的风矿还在造。这样子，灵呱呱先点一下对手这根塔啊，希望对手来修，然后呢放火再烧一下。这把火呢没有烧到这根塔有点可惜了，但没办法，只能二选一，要么打这个矿盖子，要么打这根塔，因为距离有点远。我们的基地遭到了。这样子，亡灵的矿盖子没了，但这波亡灵呢也是亡灵呱的主基地冲，甲虫加小狗，灵呱呱这边呢也是敲出了大量的民兵，在进行一波对抗。否则自己的家里感觉就是比较麻烦的。绿皮拉走，好在呢有一根圣塔，也是可以点一下这边的甲虫。地穴领主一个穿刺，哎，打的都是满血的农民，作用不大啊。那这一波对亡灵来说的话有点亏的，灵光光也是顺势要把对手的这根塔推掉。血法师呢去到商店买了个单船，马上回去。那这边的下来之后呢，点死两条狗，哦呦，这波赚的。但好像家里出得去吗？这血法师这口子能出去就好。那这样问题不大了。对手应该你要撤了，但问题对亡灵来说的话，这根塔被打掉，再想开矿就没那么容易了。亡灵这波呢，感觉打得有点小吃亏的。在灵瓜家里没占到多大的便宜，而自己呢丢了片矿，还死了几条狗。灵瓜呢，快点造一个商店，给自己这波残血农民回点血。地穴领主再过来呢，作用没了，没蓝了，还能干啥？残血夫人们往里走，这边的骷髅呢，继续点一下。这地穴领主呢还想过来，没啥用了呀。这残血还能干啥？
连贯的直管造商店，以后呢买一本货币卷轴就行了。那对手这时候呢再来一堆小狗过来，他可能也是看到连贯这一波好多残血的农民和富德们啊，想过来再骚扰一波。连贯的几个富德们呢继续留在对手的风矿，亡灵呢这时候是选择在右下角零呱呱这一侧开矿。哇，这个胆子有点大，而且呢，这个有点出其不意了。这可能是让灵光没有想到的。你开矿就开矿，开我家门口是什么意思？这边亡灵一条狗呢要被点死了，被塔点死的有点亏啊。如果血法是打的话，这血法就要快要接近四了。对手呢还不愿意走，其实没必要了啊。灵光的科技呢也在升。那这地穴领主呢，他也有他的目的。压制着血法师呢，自己右下角的疯狂呢，说不定反而都有机会。有灵瓜现在的重心呢，还是看在了左下角这边矿。地穴领主，你看就在这个方向。那灵瓜瓜呢，可能还是要自己练个级，把这一组三三三也怪呢勾出来练，可以放一把火，这样子练级效率呢会高一点。慢慢练的也行啊，花点时间。领官呢，这时候怀疑对手在十二点钟位置练级，所以呢也是发了个信号。但对手呢，这时候就在右侧买了绿皮。左下方呢，对手就是没有开矿，因为领官呢一直看着。呱呱呢，这时候右下角也发了个信号，是不是已经察觉到不对劲了？那这边的血法师敲一波民兵，准备往十二点钟位置方向去。但看到地穴领主回来之后呢，这波民兵又撤了。呱呱呢也是有点犹豫，担心对手来抓，所以没有练。这样，这波弗德曼加上黄绿皮呢，看看要不要练一下中间的世子啊？要练也可以练，身上呢有一本恢复卷轴，练完吃一下正好。对手呢还在压制灵瓜的主基地。那这边呢看一下灵瓜血法师再放一把火。这个点对灵瓜来说呢，练起来问题也不大的啊，没啥大难度，只要对手不来。这边一个弗德曼有点残血，血法师呢已经到四，练死一个弗德曼，有点可惜。这个蓝胖子呢也是加了个嗜血，所以说输出还挺猛的啊。领官的这一波弗德曼就送给野怪了，明显能看得出来，也没怎么操作啊。打了一个大血瓶，直接卖了一个加速手套。这一波呢，对手两只蜘蛛已经在过来了，关键的亡灵已经有风矿了，领官的这一波还没有侦察到，这样就比较麻烦。亡灵是双矿经济。现在的话，分矿呃已经开好，主矿呢也在升科技啊，升了一大半了。那这波的血法师过来点一下对手的这第二个地穴。研究完这种战术，灵光应该能猜得到对手有矿啊。这张图上就三片分矿，十二点钟位置矿自己刚练完，左下角的矿呢刚刚也是一直看着的，所以说除了右下角也没有地方开矿。那双地穴的话，没有双矿支撑是不大现实的啊。而且呢，对手直接升三本科技。这灵瓜应该能反应过来了，不对的呀！你又能直接升科技，又是双地穴，这你要干啥呢？肯定有问题。那这边呢又点死一条小狗。那对手呢也是挺执着的，就在打灵瓜的这一个祭坛。呱呱的二本升完之后，直接升三本。血法师呢放火烧一下这波小狗，继续点。亡灵家里的塔也是有，所以对灵瓜来说想。打进去有点难啊，那点一下这波小狗是问题不大的。哎，对手这小狗没怎么操作啊，死了好多条。那将呱呱呢还是要回城，这不回城呢，这地穴领主就不走了。那这样吃个小星星，再来一本恢复卷轴，给自己的这波残血农民呢再回点血。现在灵官的家里已经放下了两个石臼槽了，这波呢可能准备要出点石臼的。血法师呢就躲在家里啊，对手呢利用蜘蛛慢慢还在点这个祭坛。灵光呢，目前三本科技点下的问题也不大啊，因为打祭坛主要目的还是不给对手升三本，升完以后你再打的话，其实意义也不大。但对亡灵来讲呢，他的目的其实很明确，就是要牵制住灵光瓜，让灵光瓜呢守在家，这样子自己右下角的分矿呢开的还能更持久一点。那瓜呢，一个绿皮，一个黄皮呢，留在了左下角，准备还要去对手主基地。啊，亡灵的二番英雄迪肯呢也是已经过来，血法师呢出去。把地穴领主蓝抽干了，但是哎呀，被土在里面，外面进不去了。这血法师有点尴尬啊，抽一下 DK 的蓝，然后呢吃大血瓶了。这波大血瓶一吃 ，DK 的身上蓝也不多了，只剩一发 C。那这波灵光光呢，准备去对手主基地搞点事情了。王灵呢放下自己的屠宰场，但是这波王灵呢打的目的很明确，他就是压制灵光光。
，他自己也不练级，反正双矿运作的亡灵钱肯定是有。那家人的车子在补，塔呢继续造。那灵光的这时候血法师过来呢，放一把火是肯定的。灵光也觉得奇怪，为什么对手老是不回家呢？这肯定有问题啊！两个人互相拆家，都在打对手的祭坛。但对呱呱来讲，这么打不行啊！血法师呢，这里放一把火，烧一下这两根塔。对手呢，马上拉过来修一下。灵光呢，也在修自己的祭坛。家人呢，准备出点石阶，来打这一波。那这边呢，上去呢，再放一把火，慢慢消耗对手的这个基地和这一波塔。狮子呢，拉走，再来修，还是修得住。那关键灵呱呱单矿打双矿，这么消耗下去呢，自己肯定要吃亏的。就等这一波石阶。成型以后看一下能不能跟对手正面打一波了。这一盘说实话，亡灵打得挺针对的啊。那灵光的血法师呢，准备上去再放火。对手这波士三呢修的其实还是挺及时的，这样子一个建筑估计都打不掉了。血法呢选择单传回去，石阶呢马上就要出来，先抽一下 DK 的蓝。研究完成。那关键还是林呱呱依然是没有去看对手右下角的这片矿，这里呢留了一个富德满，应该能察觉到对手经济不对啊，这哪来这么多钱啊？林呱应该要考虑去看一下了啊，这不可能啊，不科学啊！那这边呢好在网了一下蜘蛛野怪，一把火一烧，继续点蜘蛛，亡灵这波呢蛛网还在生，石就呢没有上，可惜了。研究完成。血法师的继续抽对手两个英雄的蓝，能抽就抽，抽完了再放火烧一下。对手蜘蛛要快点拉扯，好在野怪网了一个骷髅啊，问题不大。但这个绿皮要死，还差一下。哎呀，绿皮被点掉，血法到五级了。那现在灵瓜家里的施救数量呢，已经起来有三只了。这波正面呢，其实能打。DK 呢还在追血法师，算了吧，这 DK 要干啥呢？那现在问题是双矿亡灵啊，他的整个经济非常好啊，所以说部队你看不停在出，放下还是第二个地穴，准备可能继续要出一点蜘蛛的。五级血法师绕一圈，始终是没有想到自己家门口的矿吗？灵怪这一盘估计有点失误了，血法师呢重修了，三级抽蓝，两级放逐，这是准备用施救加放逐去打对手的英雄或者蜘蛛，这个战术呢感觉也是挺好用的啊。别小瞧这个战术了，一放逐师就一砸，效果很好。那这波灵光光呢，好像已经看到对手分矿了，来到右下角一看，果然有矿。这里呢又放了一个地穴，又放了一个屠宰场。亡灵这一波啊，好在灵光及时发现啊，否则的话，感觉亡灵正准备要爆人口了。那这边呢飘了一只毁灭，灵光的枪民兵想去跟对手正面抗衡。哎，这四个民兵。可能也是想对开矿的，但被对手发现了。那光光呢？现在还是先把对手祭坛打掉，放逐自己的石阶不被集火。那现在开始放逐对手英雄，你看一放逐一砸，哎呦，这个 DK 的血量掉的还挺快的。那这样子对亡灵来说有点慌，这边的秒掉了灵光一个黄皮，光光呢这边继续点蜘蛛，但对手一埋地呢点不死。这边呢再放逐 DK， 哎呀呀，这 DK 这 DK 没有血瓶死了呀。你别小瞧这个房主啊，还挺厉害的。那这边的知识就被往下来点掉之后呢，地区领主到三级，血法师呢再抽个蓝有点打不了。这波对手毁灭多，灵光感觉要出点飞机才行。施救还在补，再放逐一只。但是这一波对呱呱来说的话有点亏呀、啊，这毁灭能打、啊。完了完了完了，施救要死完了呀！这一波灵光这个战术感觉作用不好。左下角呢继续造塔，还要开矿。血法师呢来到六点钟位置重修，还是重修，这个另一分榜啊，因为用放逐作用真不好。首先呢，施救的攻防呢还没提上去，其次呢，感觉没有锤子和圣光啊，你光用施救来砸，其实效果也不好，应该呢出个 MK 之类的可能会好一点。左下角呢看一下灵光这一波塔呢已经在升级了。啊，亡灵右下角的矿呢，目前还是说比较稳固的啊，想打掉没那么容易。用烈焰风暴继续骚扰一波，石就能过来砸一下这个祭坛。但是亡灵蜘蛛毁灭一来的话，这几只石就只能跑，感觉灵光还是有点打不了。那这边呢，还是要继续放火烧嘛，没烧。
林冠呢，目前是想牵制住对手，然后呢自己左下角的矿呢应该也会稳一点，跟刚刚对手的想法呢应该是一样的，如出一辙。你来牵制我，我来牵制你。但问题现在对手的毁灭数量挺多的，关键的还有蜘蛛的网，所以施救呢这一波正面打不了。林冠呢放车间，可能想出点飞机，但被对手发现了，出不了，转龙鹰了应该是。但这波毁灭的直接冲林瓜的塔，好在毁灭没蓝啊，这有蓝的话就麻烦了。那血法师呢，继续去对手的风矿，但对手反应挺快的，噬神呢拉的挺早啊，但还是死了几个。左下方的林瓜的基地呢已经在造了，王林呢继续进攻林瓜的这个祭坛，王林呢担心林瓜瓜出 M K 或帕拉丁，我感觉啊，所以说也是一直盯着林瓜的祭坛在打。啊，对呱呱来讲呢，这一盘的话只想用一个血法师打，感觉难度也挺高的。这边的祭坛已经被点掉了，血法师呢继续放火烧。哎，这只蜘蛛失失误了呀！灵光是有蓝屏的啊。那这样亡灵矿盖子修不住了呀，有点。血法师继续再点一下，还差两下，还差一下，还差一下点不掉，修了一下，好在救一个石僧啊，要多一个石僧估计就打不掉了。那将血法师呢再单传回家，呱呱呢这一波身上有回二戒指，所以回血速度挺快的。再买了一个火球，吃个小清醒。那这波呢放火再烧一下对手地区领主，把蜘蛛先赶走。王蜘蛛的数量呢慢慢也起来了。那左下角呢好在灵瓜的矿呢已经好了，而王灵的矿呢重新再造。这一波呢是救过去呢准备再点。呱呱呢这一盘估计想跟对手慢慢耗后期了。不知不觉呢，血法师快到六了。对手的 DK 呢，目前还在复活。准备干活。那对亡灵来说呢，现在双矿变单矿啊，所以说还是要争取把这些矿开出来。血法师呢，就在家里防守，有辅球。对手这地区领土，你干啥？这都敢进来吗？堵住，堵住，堵住！哎，这里在堵，在堵，哎，出不去，出得去，出得去，好像出得去。再放火烧一下对手车子。呱呱呢就用一个血法师在防守，对手呢说实话一下子也打不进来，再点车，对，点车再点一下，好像哎又十九点掉了，那这样子六级血法师凤凰招不招？但现在就算招了凤凰，作用也没那么大啊。亡灵的二番英雄 DK 呢终于是复活了，领瓜这里留了个绿皮也看得到。那对于现在的局面来说，双方都是在对手的家门口开矿啊。冷瓜呢也是在疯狂这里造了两个车间，一会儿的话应该是准备生产一点飞机，先把对手这波毁灭给打完再说了。血法师呢继续来到对手疯狂，骚扰一下，但是小心，好在地血领主呢身上没蓝啊。那这样子血法师单传走人，建好了。这波呢是来到了对手的主基地，再来放火烧。那乖乖这一盘的话，感觉就是主要还是用血法师不停的去骚扰对手。这边又点死一条小狗。那看一下，这时候的话，对手是不是也是已经发现灵瓜的疯狂了？准备过来看了。点死一只小动物，再过来。那瓜呢？继续放火烧一下对手的塔。对手的整个修理呢，还是速度比较快的啊。那这时候呢，灵瓜是生产坦克啊。火箭弹幕没有剩啊，这边生产坦克呢也有好处，离对手主基地近，啊，直接可以过去。那亡灵这波呢也是把灵瓜的疯狂速度要冲下来了，这波呱呱这个矿没了呀，这守不住了，坦克快点走，这波农民也要走。那灵瓜的这边两只施救呢也是来到对手疯狂，你打我疯狂，那我也打你疯狂。血法呢？可惜身上已经没有蓝了。现在瓜家里的木材也不够多啊。那希望利用这两辆坦克能够牵制住对手的主力部队，然后呢再去打分矿。对手呢这边四只毁灭呢是去右侧，可能要去守一下自己分矿了。冰塔呢看一下粘住石球，快点走吧，领瓜这一波。血法呢等下一把另一分棒应该是。但毁灭来了，只能撤。
好在呢，这波灵瓜呢又直接是单传到了对手主基地了，又来了。血法师一把火，专打对手小狗。灵瓜的凤凰是升了，但没有招啊。这时候来只凤凰的话，可能效果还是不错的。这样子，这个屠宰场呢好像有点难点。家里的灵瓜看一下，这波农民先回去，疯狂的肯定掉了。这边呢，好在又有一辆坦克过来。对手的小狗呢，跟着灵瓜的血法师不行啊，不去打坦克吗？这样坦克没人管。灵瓜呢，一会儿要避难自己残血的坦克，先把屠宰场点掉。这边呢，把坦克避难回去，然后呢，用了一本回城，因为这三辆坦克现在是挺珍贵的。那对手呢，还在拆家。灵光的血法师回到家吃一个蓝瓶，吃一个小星星。这波呢，应该是要准备进攻对手这个分矿了。那这边看一下，坦克来了。血法师的凤凰终于招一下，抢民兵出去。这波民兵怎么还是往左下角分矿走啊？其实也可以去练这个矿，然后开矿啊。那坦克已经过来的话，对手这个疯狂压力还挺大的。虽然有毁灭在啊，对手毁灭的话走了啊，呀，毁灭又不见了。那这样子，现在呢，灵瓜的坦克呢还在生产，民兵呢继续过去。这边的血法师一把火，对手这波弑神修不住啦。有血法师的帮忙，坦克的推加，这边对手的疯狂一下就没了。四只毁灭虽然过来了，但现在呢，好像拿这个施救一下子也点不完。凤凰的变成蛋在角落里面 ，D K 要去找了。哎，对手反应挺快的啊。那一个 D K 感觉打不掉，一个 D K 打不掉。哎呀，打不掉。这一手凤凰起飞，蜘蛛往下。但是光打凤凰的话，自己疯狂不要了吗？我对手呢非要打掉这只凤凰，想法也对啊。不打掉凤凰的话，感觉这一波不好打。蜘蛛埋地，两个英雄继续点这个凤凰蛋。那这样凤凰是被点掉了。但是灵瓜呢也是顺利的打掉对手的风矿，左下角呢这边的话继续造塔，但对手的甲虫呢是看得到的。但这边呢也有一辆坦克还在慢慢的推甲。这一波灵瓜这么打下去的话，对手完全是要被消耗完的。灵瓜这个战术还是挺有意思的啊，就是消耗，就是慢慢耗。那这边呢只要起来一根塔，其实这个甲虫就没了。亡灵的主力部队也要过去拆家。这边的坦克的话也是被点掉了，但现在亡灵整个经济并不好，特别是疯狂被打完以后，血法师的选择单传到了自己的这一组矿，那直接一个穿刺没打到，但灵瓜的血法师有点出不去了，抽个蓝，哎，这波还是回城把农民带回家，否则要死。这波呢，哎，血法师回去，但是呢，他农民是去伐木没有走。确实伐木期间，这农民不会回城走掉的。但灵瓜这么操作就有问题了呀！这农民为什么不走呢 ？D K 到三了，那对手的矿盖子继续放下。灵瓜这一波呢，损失这么多农民，还用了一本回城，关键的主矿也干了。现在呢，家里重新再造两个车间。那这一波看一下，对灵瓜来说到底怎么打？血法师呢，目前在家里稍微休整一下。但是自己的疯狂起不来，对手的疯狂呢还在造，对手呢又有毁灭手在这，这个局面对灵瓜来说挺不利的啊。那瓜呢应该就等两个车间，然后的话造完之后出点飞机再去跟对手正面打一波。那对手毁灭主动来了，好在呢灵瓜就守在家里，暂时不出去。左下角呢去一辆坦克，应该是想打对手疯狂，但对手呢没有开矿啊。那亡灵呢？现在把十二点钟位置的这一组矿呢，也是已经顺利练完了。这边呢，应该是打了个头环，好像。那现在灵瓜是准备出点飞机，但是这波呢，对手直接冲灵瓜主基地。呱呱的凤凰的大招呢，已经好了，其实可以招一下，但有蜘蛛在呢，感觉招了也是容易被打掉，要注意操作。就点一下，然后呢，往后拉扯一下。不要被往下。那这边的两架飞机呢，已经可以点一下毁灭了。对手呢，这一波也没有光顾着飞机。哎呀，一只毁灭没了，这应不应该啊？这不应该了。对手不能光顾着冲架，不管灵瓜瓜这边啊。凤凰呢还在拉扯，民兵呢准备敲，但不要冲，往外冲。民兵不要往外冲啊。
这一波呢，还是要用飞机去消耗一下对手的毁灭。那这时候呢，灵光准备反打了，凤凰上去点一下对手蜘蛛。这边没人管，这只凤凰也不行。血法师金光一闪到七级了。那这边的民兵还在往前冲，一把火点掉一只毁灭。在这时候放火呢，感觉不行。追逐战用火来烧的话，对手完全可以跑。灵光呢，还是利用自己的飞机先把对手毁灭打掉才行。这一波呢，双方的拉锯战，你来我往啊，你打我退，我打你退。但是呢，亡灵的疯狂又好了。了啊，这一波呢，呱呱的飞机冲得太猛了。哎呀，这三架飞机都没了吗？点不完对手毁灭，如果飞机死完的话，那就麻烦了啊。血法师呢，再抽蓝飞机上去，继续点毁灭。但有蜘蛛在，这一波飞机作用呢也没那么大。下方的灵官拉了五个农民过去呢，准备可能想开矿，结果发现对手的疯狂又好了。那这边灵光现在的飞机在慢慢被消耗，好在呢一把火先把对手蜘蛛也有点掉一只，飞机呢继续点毁灭，底下呢蓝又被抽干，有凤凰在，这个地区领主现在这边也不怎么好打。左下方呢亡灵拉了一波尸僧过去了，灵光的血法师还是要单传到右下角，先把对手这波尸僧点掉，再来一把火。有这矿盖子不处理掉的话，感觉对手一会儿还会继续采矿。那亡灵现在的话也没有太多的部队出来了，拉点小狗过来啊。家里的毁灭和蜘蛛的血量都很低。呱呱呢，利用农民慢慢去打对手的这个矿盖子，还是用坦克算了啊，打的比较慢。那这次凤凰的作用还是有的，慢慢去消耗对手这波士森。但亡灵主力部队来了，算了算了，只能撤。那这边的这只蜘蛛别被往下来，这凤凰要小心点，有两只蜘蛛了啊。那这波呢，亡灵十二点钟位置呢，准备再开矿。那这边血法师呢，带着凤凰继续去点一下对手的英雄。三架飞机快点走！这边的这凤凰暂时也点不掉，哎呀，小心点啊！这 DK 残血了。现在亡灵的部队确实也不怎么多啊。这辆坦克呢，已经把亡灵的疯狂彻底给打掉了。这边的凤凰小心点，一定要注意点，不要被打掉了。那血法师一把火，蜘蛛埋地也没用。哎呀，这样子打对亡灵来说有点亏啊。地皮领主呢还在追这波农民，灵瓜的飞机呢一定要多侦察了。这时候，到底看看对手在干啥？毕竟对手不停开矿，而灵瓜瓜呢暂时开不了矿。打掉右下角的这个基地，那这波灵瓜看一下自己的矿要不要开。攒了六百多的经济啊，灵瓜瓜这边呢去左下角始终是没有看到对手的疯矿。那这时候应该考虑一下十二点钟这边矿了，那总归有地方在开矿啊，否则亡灵不会打这么稳啊。那呱呱呢？这时候的飞机也要小心点啊，对手呢还有两只毁灭了，千万不要轻举妄动。右下角呢拉了一波农民出去了，血法师呢迎面又撞上对手一个穿刺，凤凰快点走，凤凰快点走，凤凰不要被打打掉啊，往这边靠就行了，对，往这边靠就没事了，对手绕不过来的。那等凤凰起来，对手的毁灭可能看到了。哎，这凤凰弹扛不住，对手光顾着打这边的血法师。哎呀，一把火，小心点啊！凤凰还能招啊？这 DK 冲动了 ，DK 冲动了 ，DK 冲动了！哎呀 ，DK 没了，血法到八级，剩了放逐，再抽蓝，放逐一下，点这个地穴领主也可以。对，放逐点，哇，这波可以啊！放逐打这边的地穴领主，地穴领主说：“你怎么又来放逐啦？关键呢，亡灵这边的毁灭死的有点多。哎呀！地穴领主也没了，哇，这波亡灵失误了呀！那现在呢还在打凤凰，灵瓜有放逐，点不掉这个凤凰弹，这边的车子帮忙也要打，毁灭吸掉，但这个凤凰弹能不能起来就差一下，哎呀，起来了，完了，完了呀！这波对亡灵来说，这还怎么打？蜘蛛要死完了，有飞机在，买地也没用。哎呀，右下角灵瓜的风矿呢也在造，虽然亡灵十二点钟有矿，但灵瓜的坦克已经发现了。关键亡灵正面部队被打完了，快点买活英雄啊！买活还能打，不买活打不了了。快点买活一个是一个，买活 DK， 买活地穴领主两个一起买活钱没了。那对灵光来讲呢，现在血法师呢已经到八，这里九级都不远了。现在对手关键十二点钟位置的矿呢还是起不来的，这肯定要被推掉。
因为瓜也知道，这时候放对手开矿的话，那这比赛就没了。阿林瓜右下角的矿呢已经是好了。哇，这个局没想到啊，林瓜用一只凤凰点掉对手两个英雄，那对手呢又发现这个凤凰在还想打掉。瓜瓜这时候对这只凤凰的控制还是要做好的，再放逐，再点 DK。哇，对手没想到啊，你还有这一招啊？那回面过来试一下，凤凰呢还在追。哇，这这时候这一只凤凰真的是价值千金啊，追着对手打。王林左下角的矿呢，暂时也没办法开了，没钱了。哇，这一局对王林来说有点可惜啊，眼看着要赢了，结果呢，林瓜就靠着这只凤凰，把整个比赛呢可以说是打回来了又。那这边的点一下是三，缺法师快到九级了。啊，这边这辆坦克呢应该是没了，但已经发挥它的最大作用了。侦查到最后，王林还是没有开矿，林瓜呢心里也不慌了。血法师单纯回去，先来到家买个小清新，买个恢复卷轴。凤凰呢还在中间。那对王林来说，现在看一下这一波的要不要上，想冲林呱呱主基地也没那么容易啊。这只凤凰呢，这时候可以回来了。有圣塔，有剑塔，但这根塔呢没了。血法师呢还是绕一圈。这时候呢，地雪领主的三级甲虫还挺强的。灵光说：“你有甲虫，我可是有凤凰的，你跟我打、啊。”金光一闪，九级血法，再放逐 DK， 再点。哎呀，这个 DK 不会又死了吧？再放逐，哦呦，这波凤凰再点，我哟，真的是要被点死了呀！再放逐，不行，再放逐 ，DK 走不动了。哦呦，这这这被凤凰追死了啊！这个有点难以想象啊。那接下去就是你了，地雪领主。那这边灵光呢？先把对手甲虫点掉，再放逐一下地雪领主，再出来，飞机继续跟着。甲虫要被点完，这样子，哎，你别打了呀，你打不过的。对手有放逐啊，这凤凰能让你打，打到没血了放逐，哎，你打不了，只能眼睁睁看着毁灭过来吸掉，再放逐，你毁灭还来吗？来不了了。那将凤凰起来，哎呀，地雪领主要哭了呀，大哥你干啥？又放逐又抽蓝，再点五级地雪领主就这么没了吗？灵光说：“你看，我灵光乍现，突然间发现凤凰加上放逐这两个技能真好啊！那这样子，现在灵光说我没蓝了，但是这个地雪领主呢也差不多了，还差两下，血法一下，凤凰一下，地雪领主就没了，或者说直接血法是点一下，那这样还要跑跑不掉啊，直接被补刀补掉了。那这样子，灵光血法是已经九点九级，马上到十级了。”而对王林来说的话，现在怎么办？直接不玩了，打出直接。我们攻下林呱呱，拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。